karibu tena kwenye hii weekend analysis uh, imepita time kidogo hatujafanya weekend analysis ya pamoja na uh, leo ni uh, niamua kuangalia pia hii weekend analysis ambayo ni, uh, ni, ni mtiririko au ni mwendelezo wa weekend analysis ambazo zinatakiwa zinafanyika kila wiki uh, sorry kwa hapa katikati kwa kimya kidogo uh, mambo yalikuwa mengi mengi tukiangalia huku kuna above the market tukiangalia huku kuna mentorship tuna training na nini kwa hiyo uh, muda wa kufanya weekend analysis dogo kama ni fifu lakini uh, tunarudi tena kwenye weekend analysis ambazo zitakuwa nikikufanyia kila nikikufanyia kila weekend na uh, analysis zile ambazo tutakuwa tunafanya katikati kwenye mentorship kama ambavyo nilikuwa nimeahidi kule nyuma so kitu cha msingi kama ndo kwa mara kwanza unajia uh, uja wipe subscribe au ndo kwa mara kwanza una view is weekend uh, weekend video analysis hapo kuna button imeandikwa subscribe au so cha kufanya uta subscribe hapo chini kwa pembeni yake kuna alama ya kengele utaklik hiyo kengele ili kila muda ambapo unakuwa na upload uh, video mpya au analysis iwe ni training au ni psychology ambayo iko kwa mtindo wa video uwe mtu wa kwanza ambao unaweza kuipata so bila kupoteza muda ningependa tuanze kufanya hizi weekend analysis ambapo tutaziangalia major spare uh, major pairs ambazo ni AUSD, EURUSD, GU, AUSD, GUSD card, USD SHF so tunaenda kuangalia kwa pamoja hizo uh, major pairs ambazo tutazifanyia analysis kwa siku ya leo so uh, mtu uh, ili uweze kuwa na clear picture ni kitu gani ambacho tunaweza kwenda kufanya so kwa kuanza kabisa tunaanza na hii audio SD ambapo kama kawaida kitu cha kwanza ambacho utakifanya tutaweka zone zone tumesema ni yale maeneo ambayo price ikifika huwa ipiti haipiti kila isi au imekuwa ikiwa rejected zaidi ya mara moja kwa hapa tunaona zone yetu ya kwanza tunaweza tukaiweka hapo ambapo tunaona kwa upande wa juu iliwahi ilivunja ikaje ikalitest ikaenda chini ilikuja kugusa mara ya kwanza na imegusa mara pili hapo ambapo itishia kutoboa ikafunga nje ya zone then uh, imerudi tena ndani na zone yetu ya pili tutaiweka uh, tutaiweka hapa chini hivi ambapo tunaona katika hii zone uh, price bado imeshikiliwa ndani ya hiyo area kumbuka tulisema kwamba zone ni area na sio line kama nilivyoweka kwa hiyo kwa audio SD hapo tunacheza kusema ni kwamba price bado imeshikiliwa katika hii zone haijavunja kwenda chini na bado uh, na bado ina ina inasumbuka ina katika hili eneo lakini kwa wiki tatu ambazo zimepita tumeona price ikiwa inajitahidi kupusha kwenda juu so kitu ambacho tutakifanya baada ya kuangalia weekly imekaaje uh, tutaenda kwenye time frame ya daily ambapo tukienda kwenye time frame ya daily tunakutana na kitu kama hiki kitu cha kwanza ambacho tunaweza tukakitambua kwenye hii time frame ya daily tunaona kuna hii kuna hii down trend hapa ambayo imetokea hivi so Uh, tumeona price uh, ilitoka ili kwenye hii ilitoka kwenye hii higher price ikaja ikatafuta lower lower ikaja hadi ikatafuta higher uh, ikatafuta higher low ikashuka chini ikatafuta lower lower haikuvunja then price ikaja ika uh, ikaja ikagusa hiyo trend line hapa kama ambavyo kama ambavyo tunaona hapa price ikaja ikagusa hii trend line hapa then market ika drop chini imerudi tena ku retest uh, imekuja tena ikagusa tena hii trend line Uh, kiasi kwamba tunaamini trend ni kishabu sio zaidi ya mara mbili uh, hiyo ina maana hiyo ni, uh, ni strong trend line. Kwa kitu ambacho tunatarajia kwa sasa hivi ni kuona bei kija ikigusa tena hii trend line kwa mara nyingine. Hii picha tunaiona hapa ambayo inaonekana eneo hili hapa. Hii haina tofauti sana na picha ambayo ambayo uh, ambayo imetokea hapa aina tofauti kubwa sana na picha ambayo imetokea hapa kama kama ambavyo tunaona hivyo. So kitu ambacho tunakitegemea ni kuona kitu ambacho kimetokea hapa kitakuja tena kutokea hapa chini. Kwa hiyo tunategemea hii price itarudi tena uh, itaenda mpaka kugusa kwenye hiyo kwenye hiyo trend line. Itaenda tena mpaka uh, kugusa kwenye hiyo trend line ambayo pia ipo karibu sana na na na, na, na weekly uh, na weekly zone yale ambayo inatuonyesha ina inawezekana hii price ikija hapa sasa hivi itavunja kabisa hii trend line inawezekana ikija kugusa hapa itavunja kabisa trend line kwa sababu uh, imeshagusa zaidi ya mara mbili upande wa juu lakini kwa upande wa chini tuna kitu kama hiki hapa kitu kama hichi hapa so uh, hii tunaoua tunaiita a foreign wedge pattern ambayo imetokea kwenye daily so baada ya kugusa upande huu kwa mara ya kwanza kaje kagusa mara ya pili kaje kagusa mara ya tatu 
tunaamini sasa hivi price inakuja na vunja hiyo trend line na price kwenda juu zaidi so kwa kuzingatia kwamba hii ipo kwenye 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 weekly charts na tumeona hapa kwenye daily ikijaribu consolidate sana hii area lakini kwa wiki iliyopita kwa siku mbili za mwisho tumeona price ikitengeneza very bullish momentum uh, ikiwa inapanda kwa kasi ya juu zaidi kuja juu so kitu ambacho tutakifanya tutakuja mpaka kwenye time frame ya 4 hours kujia mpaka kwa time frame ya 4 hours na tunaona kwenye upande wa 4 hours a uh, tutajaribu kuwa current zaidi tujaribu kuwa current zaidi tunaona uh, price ilitengeneza haya haya kama kama ambavyo tunaona hapa uh, then price ikaja ikatengeneza uh, lower lower hapa chini kama ambavyo tunaona then price ikaja ikatengeneza haya haya mpaka hapa then tumeona price imekuja imetengeneza lower lower mpaka hapa chini tukiangalia the lowest lower lower ilikuwa ni hapa the latest lower lower ilikuwa ni hapa then hii lower lower imekuwa juu zaidi hapa so baada ya hapo tumeona price ikiwa imeshoot ikiwa imeshoot namna hii so tunachokitegemea ni kuona tu, uh, kutu, ku, 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 uh, kupata kupata uh, lower lower nyingine kwenye hii for hour kwenye hii pair ya USD ambapo hii itaact kama zone yetu ya mwisho so tunategemea loa loa kuto uh, kutoshuka chini ya hii uh, uh, tunategemea uh, kupatikana kwa kupatikana kwa kwa, kwa, kwa retracement hapa ambayo hii tutaita a bullish uh, tutaita bullish uh, bullish collective structure mpaka kwenye hii zone ambayo imevunjwa ili price iweze kupanda juu zaidi mpaka kwenye ile trend line ambayo tuliona kule ili price iweze kupanda juu mpaka kwenye ile trend line ambayo tuliona kule. So, hii ni picha ambayo tunaipata kwenye audio SD. So, kabla ya wiki ambavyo itakuwa imefunguka, tutaangalia uh, price imefika, price imefika eneo gani. Ah, uh, pia nyingine ambayo tunaiangalia kwenye hii time frame ya uh, kwenye hii weekend analysis ni pamoja na Euro SD ambayo na yenyewe inaingia kwenye kundi la zile pair uh, za major pair zambazo tuna uh, tunazitambua. Euro SD pia inaingia kwenye kundi la uh, major pair ambazo ambazo tunazitambua. Uh, tukianzia kwenye time frame ya weekly kama ambao tumefanya kwenye pair nyingine, uh, tunaona uh, price price ilitoka kwenye hii uh, kwenye hii zone hapa ya wiki mpaka ilipofikia kwenye hii zone ya ambao tunaita resistance kwa ilitoka kwenye resistance ikaja mpaka chini uh, lakini tukitumia uh, Fibonacci uh, Fibonacci levels kutoka price ambapo ilitoka last time mpaka pale juu ambapo ilikuwa imeishia tunaona price ilikuja kulitest mpaka eneo uh, kwenye weekly tunaona price imekuja imelitest mpaka kwenye ile eneo la uh, 78.60 hapa tunaona price imekuja kulitest mpaka kwenye ile eneo la 78.6 hapa na kitu ambacho uh, kitu ambacho tunakipata ni ni bei kugeuka baada ya kutengeneza hii uh, tutaita tutaita harami then ikafuatiwa na bullish candle na wiki iliyopita imepanda ime, 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 ime kwa kasi sana so kitu ambacho tutakipima tutapima hivi then tutakuja pia tutaangalia au uh, kingo wa chini hapa ambapo tunapata kitu kama hiki ambapo tunapata tunapata kitu kama hiki so uh, tunaona hii uh, uh, foreign wage patterns ambayo imetokea hapa a uh, price imegusa mara moja mara mbili na imekuja imegusa mara tatu so tunaamini hapa sasa hizi price itavunja na kuzidi na kuzidi kwenda juu zaidi tunaamini price itavunja na kuzidi kwenda juu so tutakachokifanya tutarudi kwenye daily time frame ambapo kwa upande wa daily time frame inaonekana kama hivi kama ambavyo tumeona uh, kulikuwa kuna hii inside trend line ambayo ilivunjwa hapa kwa na hii inside trend line ambayo ilivunja hapa price ikaje ikali test na sasa hivi tumeona price uh, ikienda juu uh, na sasa hivi tumeona uh, price ikiwa ime imeenda all the way all the way up na kutegemea price kwamba itafika itafika hapa so kitu ambacho tumekiona hapa uh, so tutashuka mpaka kwenye time frame ya Tashuka mpaka kwenye time frame ya 4 hour kama ambavyo tumekuwa tukifanya muda wote. Kuona 4 hour inatupa 4 hour inatupa picha gani? So tukishuka kwenye 4 hour uh, 
kama ambavyo tumeona hapa tumeona price ilivunja ikaja ikalitest na maana kwenye for how imeonekana vizuri ilifanyika ile test ya kwanza ambayo ilikuwa sio yenye nguvu sana ikapanda kisha ikaja ikafanya ile test ya pili ambayo uh, hapa hapa ilikuwa pana hiki kitu hivi then uh, price tunaona ikapanda so imepanda straight kama ambavyo tunaona hapa tunategemea kupatikana kwa retracement yoyote ile ambayo itaweza uh, itaweza kutuonyesha kwamba kuna 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 haya low ili tuweze kwenda sawa na hii bei kadri ambavyo inaenda so kwenye 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 kwenye, uh, kwenye euro usd pia tunategemea kupatikana kwa retracement ndogo yoyote ambayo itatuonyesha kwamba hii bullish ime correct ili tuweze ili tuweze ku uh, ili tuweze ku kubai lakini uh, bias ambayo tunaweza tukawa tuko nayo hapa last time haya haya ilikuwa hapa ambayo ndio imevunjwa ambayo ndio imevunjwa last time so tunategemea price maybe ije ku retest kwenye hizo zone kabla kabla haijaendelea kwenda juu zaidi tunategemea price ije ku retest kwenye hizo zone kabla haijaenda mbali zaidi uh, major pairs nyingine major pair nyingine ambayo tunaiangalia uh, kwenye hii weekend pamoja na GBP USD angalia ni GBP USD ambao tunaanzia kuangalia kwenye weekly kama ambavyo tumefanya kwenye pair nyingine. Uh, weekly naonyesha picha hii hapa kwanza tuna hii zone yetu hapa juu ambayo tutaiekta kama support kama ambavyo nimekuwa nikiongelea siku zote tutaiweka kama support hapa then tuna zone hii huku chini ambayo tunaiweka kama uh, ya juu tunaiweka kama resistance na hii huku chini tunaiweka kama support sorry for misunderstanding ni sub uh, junior resistance chini ni support then tukija hapa tunaona kuna kitu kama hiki uh, price ilitoka price ilitoka kwenye point hii kadi ikagusa hapa na current tunaona uh, hii zone imevunjwa kumaanisha kwamba uh, sasa hivi uh, GBPSD imevunja trend line na ku, na, na, na kuonyesha kwamba itaenda juu ambao uh, kwa pattern hii pia tukiangalia uh, ni ile falling uh, falling wedge patterns ambayo imetokea kwenye weekly kama ambavyo kama ambavyo tunaona hapa ni falling wedge pattern ambayo imetokea kwenye weekly kama ambavyo tunaona hapa so kitu ambacho tutakifanya tutashuka kwenye daily tutashuka kwenye daily tunaona kitu kama hiki na um, Unaona kulikuwa kuna push kubwa sana ya hawa sellers kama kujaribu kuleta price chini lakini ilikuwa ni rejected na bulls wanaendelea kuipush uh, price juu. Uh, kitu ambacho tunakipata hapa kwenye daily ni kwamba hii ilikuwa ni point ambayo kulikuwa kuna zone price uh, price imekuwa uh, imekuwa rejected mara mbili uh, ilikuwa rejected hapa then price ikaja kuwa price ikaja kuwa rejected eneo hili hapa. So uh, tutategemea uh, retracement ndogo kidogo ya price eneo hili Uh, kwenye kwenye daily zone kabla price haijazidi kwenda juu zaidi kabla price haijazidi kwenda kwenda juu zaidi so uh, kama ambavyo tumeona kwenye AUD/USD tunategemea small retracement kwenye uh, EURUSD na pia kwenye AUD/USD pia tunategemea kuwa na small retracement lakini tuangalie kwenye for hour ni kitu gani ambacho tunakiona kwenye for hour so kwenye for hour pia ni the same tunaona kitu kama hiki price imekuwa ikitengeneza bullish frag na kunja inaenda bullish frag bullish frag hapa hapa kulikuwa kuna retracement ndogo hivyo so tunahitaji kuona kupata ile retracement kabisa ambayo ipo kwa mtindo wa structure inaweza kawa labda ni, uh, ni bullish collective structure ambayo itatuonyesha kwamba sasa GBP USD imelitest kidogo na baada hapo tutegemee price itaenda mbali itaenda mbali zaidi so ndio kitu ambacho tunakitegemea kwa sasa hivi kwa sababu hapa ilikuwa imeacha week na hii week tayari tunaona imeshakuwa iko uh, tunaona ishakuwa iko field so tunateke, pengine inawezekana baada ya hapa tu, tuione uh, kwa wiki inavyoanza tuone uh, bearish collective structure kuja chini hapa na hii structure ikishakamilika basi tuweze tuweze kwenda kulingana na trend ambayo ambayo iliyopo. Ah uh, pia nyingine ambayo tunaiangalia kama major pair au pair nyingine ambayo ipo kwenye list ya hizi uh, major pair ni pamoja na USD pamoja na Canadian dollar USD pamoja na Canadian dollar. So uh, tutaiangalia pia USD pamoja na Canadian dollar kuanzia weekly kuona historia ya wiki ambayo imepita imeonyesha kitu gani na tutegemea kitu gani. So kwenye upande wa weekly tunaona kuna kitu kama hiki uh, price uh, ilipanda ilikuwa kwenye hii uptrend mpaka hapa then tunaona hii uptrend imevunjwa na price imekuja kulitest ndani ya ile eneo na ikatengeneza 
ikatengeneza hii kitu kama ah, ikatengeneza hii kitu kama gago top then tumeona price inashuka na hapa karibuni kwenye upande uh, wa weekly imevunja hii uh, imevunja hii neckline ya neckline ya double top neckline ya double top kuna na hii so uh, we expecting price itaweza kushuka na kwenye upande wa weekly uh, matarajio ya kwanza labda ni kuona price kwenye SD card imefika angalau kwenye this area kuna price imefika kwenye this area kwenye weekly so kitu ambacho tutakifanya tutashuka kwenye gele kwenye upande wa daily pia tunaona kitu kama hiki a uh, ile uh, double top ambayo tulikuwa tunaizungumzia kwenye weekly inaonekana hapa kwenye daily kama ambavyo tumeona uh, labda tunaweza tukashusha neckline yetu ikawa hapa na tunaona kwa last week pia hii uh, neckline imeweza kuvunjwa then tutegemee price uh, in, in short term tutegemee price kwenye daily ingeshuka mpaka ingeshuka mpaka eneo hili hapa so tutakachokifanya tutarudi kwenye four hour ya USD na tukurudi kwenye for how ya SD tunaona kitu kama hiki hapa um, tunaona kitu kama hiki hapa so kama ambavyo tulikuwa tumeangalia tunategemea price uh, iweze ku drop mpaka maeneo haya hapa tegemea price iweze ku drop mpaka maeneo haya hapa kwenye hii USD card tutegemea price iweze ku drop maeneo haya mpaka kwenye USD card kama ambavyo tumeona price uh, price imetengeneza uh, ilifanya falling hii hapa namna hii then price ikaje ikatengeneza uh, ikatengeneza kitu kama ikatengeneza kitu kama uh, kitu kama retracement mpaka hapo au unaweza kusema hii retracement ilikuwa mpaka hapa then baada hapo price ika ika drop mpaka kwenye hii level hapa chini ambapo naamini trade imetradiwa na watu wengi sana kwa last week kwa sababu ilikuwa ni trade ya wazi sana na ilikuwa trade ambayo iko iko clear so tunachotegemea ni kuona price ikiendelea kushuka mpaka kwenye hii zone kama ambavyo tuliona kwenye zile kama ambavyo tumeona kwenye zile uh, time frame nyingine hapo price imeshikiliwa kwenye ile neckline ya weekly pamoja na daily ya hii double top ambayo imefahamika kwenye weekly pamoja na daily so tutasubiri kupata angalau uh, good uh, good candlestick uh, pengine tungekuwa bado kwenye soko tungeweza kusema uh, tunaweza kuingia hapa au kusubiri the next candle you bearish lakini kwa sababu ni weekend na kuna factor mbalimbali mbali ambazo zimetokea weekend pengine ambazo zinaweza zikarudisha price mpaka kwenye zinasoweza zikarudisha price mpaka eneo hili hapa ndipo price itengeneze bearish uh, patents ya kuweza kushuka zaidi so kwa hiyo SD card pia tuta, tuta, tutaangalia kuona wiki imeanzaje Jumatatu then ili tuweze kupata opportunity ya kuweza kusell zaidi uh, pia nyingine ambayo tunaangalia na ipo kwenye list ya major pairs kwa siku ya leo ni pamoja na USD SHF pamoja na USD SHF uh, so USD SHF kama ambavyo kama ambavyo tunaiona hapa uh, let me remove all drawing tools give it na yenyewe tayanzia kwenye weekly ambapo kwenye weekly tunaona kitu kama hiki uh, tunaona uh, price uh, iliweza ku price iliweza kutoka hapa down ka, ikaja haya then uh, price ikaje katafuta lower lower hapa then price ikaje katafuta uh, haya haya hapa Neza, no let's say hapa then price imekuja imetafuta uh, lower lower hapa hivi then tunaamini uh, price baada ya kutoka hapo ingeenda kutafuta haya haya zaidi ambayo itakuwa ni hii hapa so this is the general thing ambayo tunategemea kuiona kwenye weekly kwa kupatikana kwa bearish candle katikati ya hivi ndo uh, that that the very important thing kwa sababu tumeona kwa wiki kadhaa market ikiwa ipo kwenye kwenye bullish so na market huwa yendi hivyo so kwa hiyo tumepata hii bearish candlestick hapa uh, ambayo inaonyesha retracement nafikiri hata hapa pia iliwahi kutokea au hata hapa nyuma tulipata vitu kama hivi then market ikaendelea kwenda juu kwa uh, structure kubwa ambayo tunaipata hapa kwenye CDCHF kwamba inatakiwa iende juu lakini itakuwa invalid kama uh, 
kama hii USD CHF itakuja ita cross this area kwa sababu itakuwa ime, imepita the last lower lower na kama itakuwa imepita the last lower lower hiyo ni kumaanisha kwamba hiyo market yetu tayari iko invalid kwenye uh, iko invalid kwenye iko invalid kwenye safari ya kwenda juu na hivyo tutegemea safari ya kwenda chini ambayo tutahesabia sasa hii uh, retracement imeishia hapa then uh, market imefanya kitu kama market imekuja kufanya kitu kama hiki so tutakuwa tuna picha hii hapa lakini kwa sababu the last lower lower bado haijakuwa iko broken kwa sasa hapa ambacho tutakiangalia ni kuona uh, market iki market ikienda juu uh, market ikienda juu zaidi licha ya kwamba last week kilitokea hiki kitu so kitu ambacho tutakifanya tutashuka kwenye daily ili tupate picha ambayo inaweza katusaidia zaidi uh, tukija kwenye daily pia tunaona uh, market imekuja imekuja kuishia kwenye hii the last lower lower ya daily ambayo iko hapa so tutaangalia kama market imeweza kuvunja hapa wa, baada ya hapa pia inaweza ikageuka kama ita, itageuka direct hapa hapa bila bila kushuka chini au kuacha wiki yote na maana tunategemea kupata kitu kinaitwa uh, tweeza bottom kwenye uh, tunategemea kupata kitu kinachoitwa tweeza bottom kwenye hii USD CHF kwenye upande wa daily so tutaangalia market itakapofunguka masaa machache ajayo na kujua ni kitu gani ambacho tunaweza tukakiona na kuweza kuangalia ni kitu gani ambacho tunaweza tukakiona tuka so baada ya kuangalia kwenye daily tutashuka kwenye 4 hour kwenye 4 hour tunapata kitu kama hiki so uh, the same way ile picha ambayo tulikuwa tumeipata kwenye daily tutatarajia pia kuona kwenye 4 hour ni kitu gani ambacho tunaweza tunaweza tukakipata so tunaweza tukajua kwamba kwenye hiyo SDCHF tuko tuko njiani kwenda kuinunua ama 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 vipi na pia mwisho ambao ipo kwenye list za uh, uh, ambao ipo kwenye list za za, za major pairs uh, ambao tutaangalia uh, jioni ya leo pia hiyo ni USD pamoja na Japanese yen uh, tutaangalia ni USD pamoja na Japanese yen so uh, tutakachofanya tutaenda kwenye weekly chart kwenye kwenye weekly chart tunapata kitu kama hiki tena kwenye weekly chart tunapata kitu kama hiki ambapo uh, tunaona hapa pana pana hii pana hii zone na hapa juu kuna hii zone so baada ya market kutoka hapa juu ikaje kagusa chini ilipotoka ikatoka chini ikagusa juu ilipotoka juu ikaje kagusa chini na sasa hivi imegusa chini tunaona inaelekea juu so tunaona kama market inachofanya ina move ndani ya ina move za ndani ya sideway kwenye upande wa weekly. So kitu ambacho tunategemea ni kuona uh, hii USD JPY uh, ikienda kitu ambacho tunategemea kuona ni kuona USD JPY ikienda juu. Kitu ambacho tunategemea kuona ni kuona USD JPY ikienda juu. So uh, lakini kitu ambacho tunakipata hapa uh, kwenye weekly pia price imekutana na hii zone ambayo iko hapa kwenye weekly na price kwa rejected kama hivi tunaona uh, then tukishuka kwenye daily sasa tukishuka kwenye time frame ya daily tunakutana na kitu kama hiki uh, then price itoka hapa so kitu ambacho utakifanya tuta, uh, tutaifuta hii then tutachola trend line hapa ambayo ina connect the last lower lower pamoja na hii hapa then tukitegemea kwamba uh, sasa price iweze uh, iweze kuja kulitest tena kwenye hii trend line na kuendelea kwenda juu tukitegemea price iweze kuja kulitest kwenye hii trend line na kuendelea kwenda juu kwenye daily so kwenye 4 hour tunakuja tunapata kuja tunapata picha hii hapa ambapo uh, market ilikuwa iko hivi imerudia kwenye hii zone hapa ambao tumeiona ni uh, ni zone ya weekly then tunaona price sasa hivi kama inalitest uh, kama inalitest kuja chini kuna price kama inalitest inalitest kuja chini so uh, kitu ambacho nakifanya ni kuona angalau price ikija kuwa melitest mpaka eneo hili ili iweze kwenda ili iweze kwenda juu zaidi ili iweze kwenda juu zaidi so kwa upande wa SDJPY pia tutasubiri kumalizika kwa retest ili tuweze kuitrade au kutrade kulingana na trend yake ambapo 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 inasema um, pia nyongeza ambayo tunaweza tukaiongezea hapa ni uh, New Zealand dola pamoja na USD dola kama ambavyo uh, ambao na yenyewe pia inaingia kwenye list ya major pairs kwa siku za karibuni and then tutaangalia kuanzia kwenye time frame ya weekly kwenye time frame ya week tunaona kitu kama hiki uh, 
uh, price ikiwa imefika kwenye uh, kwenye hii zone ya naona price ikiwa imefika kwenye hii zone ya wiki hapa kama ambavyo tunaona then price imeonyesha uh, ishara ya kugeuka sasa lakini pia ikumbuke uh, hii price yakati inashuka ilikuwa inashuka ndani ya, ya trend line hii hapa ambapo trend line ya kwanza hapa ambayo tunaipata ni trend line hii hapa kwenye upande wa weekly trend line hii hapa lakini pia tuna inside trend line tuna inside trend line hapa inside trend line hapa so tunategemea hii price kwenye upande wa weekly kwanza uh, kwa sababu imetoka hapa itafika itaifikia hii trend line ya kwanza na kama ikifanikiwa kuvunja kwenye hii inside trend line then tuone price ikienda mpaka kwenye trend line ya pili huko kwa sababu kwa upande wa chini tayari imeshatoka kwenye zone area ya, ya week kwa sababu kwenye upande wa chini tunaona imeshatoka kwenye uh, uh, weekly zone so vitu ambacho tutakifanya tutashuka kwenye time frame ya chini ambayo ni ya daily tukaangalia na tupatie picha gani Uh, kwenye dele tunaona kitu kama hiki hapa uh, then uh, dele tunaona kitu kama hiki hapa hii ni latest zone ambao price ilikuwa imepita so uh, in terms of support and resistance zone tunategemea price kuona ikiwa imeenda juu zaidi lakini hapa pia palikuwa hapa na haka ka zone ambako price mara nyingi imekuwa iko rejected in terms of uh, in terms of uh, dele na tunaona price imevunja na imeshoot kwenda juu. So kwenye upande uh, kwenye upande wa USD uh, ya New Zealand pamoja na USD tunategemea kuona retracement ndogo kabla price haijaendelea kwenda juu zaidi. So tutaicheki kwenye 4 hour kuona ni picha gani ambayo tunaweza tukaipata kwenye 4 hour. Uh, then kwenye 4 hour tunaona tumepata kitu kama hiki uh, zone nyingine au the next zone ambayo iko hapa ni hii hapa lakini kwa sasa hivi hapa ambapo price ime 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 imefika ime ime au kwenye upande wa 4 hour tuna haka ka zone so uh, as we expected kwamba hapa chini palikuwa pana zone ya palikuwa pana zone ya weekly pengine ni kuona bei ikija kilitest na kutengeneza bullish collective structure kabla bei haijashoot na kuendelea na movement kama ambavyo kama ambavyo tumeona kabla bei haijashoot na kuendelea na movement kama ambavyo kama ambavyo tumeona so kwa sababu hapa tuko tunaangalia major pairs na major pairs zote zimekuwa ziko uh, ziko included au ziko zina 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 muunganiko wa USD currencies so uh, kitu cha mwisho ambacho tutakiangalia hapa ni kujaribu kuangalia hii uh, index ya US dollar inasemaje kuangalia uh, index ya USD dollar inasemaje ili iweze kutupatia ili iweze kutupatia mwanga so kitu ambacho tutakifanya tutaenda kwenye weekly and uh, remove all drawing tools namna hii so tukienda kwenye weekly tunaona kitu kama hiki uh, hii kitu kwa nitekeneza hivi ukingo wa juu ambao ni kama huu hapa kama ambavyo tuliona hapa lakini pia kwa upande wa chini tunaona US dollar ilikuwa ikitengeneza zone kama hii hapa so kitu ambacho tunakiona hapa karibuni ni kuona kwenye upande wa weekly hii price ilikuwa imetoka juu kama hivi mpaka ilipofika hapa then price imetengeneza hii uh, uh, imetengeneza hii bearish bearish collective structure ambayo ni kama mtindo wa rising wedge au uh, 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 rising wedge pattern then uh, imegusa kama ambavyo tunaangalia misingi ya ku trade rising wedge price imegusa mara kwanza then price imekuja imegusa mara ya pili hapa uh, price imekuja imegusa mara tatu hapa ambao ndo mara ya mwisho then uh, price tunaona iki drop kwenda chini so price ilipogusa juu ikaje ikagusa chini hapa mara ya kwanza ikaje ikagusa juu ikaje ikagusa tena ukingo wa chini mara ya pili then ilipogusa juu tumeona imevunja so baada ya kuvunja tunategemea itazidi kushuka chini zaidi kama rising wedge ambavyo imekuwa iki, iki, kama kama concept ya rising wedge imekuwa ikituambia kila siku ambapo target yetu ya kwanza kwenye hii uh, itakuwa ni hapa chini kitu ambacho kinatuonyesha kwamba sasa USD dollar itakuwa kwenye kupungua nguvu au uh, USD dollar itapungua nguvu kwa muda mrefu zaidi ndio maana tukijaribu kuangalia kwenye euro USD tunaamini itapanda kwenye audio USD tunaamini itapanda tuna kwenye kwenye nzidi USD pia tunaona itapanda na vitu kama hivyo so tukiangalia kwenye weekly tunapata picha hii then it kurudi kwenye daily 
tukirudi kwenye daily tunaona kitu kama hiki so uh, kitu cha kwanza kabisa ambacho tumekiona hapa ni kuona kwamba uh, price kwanza ilivunja hii inside uh, inside trend ambayo ilikuwa ya ndani ya hii ambayo na hii ilikuwa pia kwenye mfumo wa, uh, wa hii rising wedge ambayo pia ilivunjwa kwenye daily hapa then tunaona uh, price ikaje imefika mpaka hapa chini so kwenye daily pia uh, tunategemea pia price kwanza ku drop mpaka eneo hili hapa so kitu ambacho tunakitegemea hapa ni small retracement kidogo ambayo ndio ita uh, retracement hii ya kurudi juu itakuwa ni kama inaipa nguvu USD ndio maana tumeona karibia pia nyingi sana zikiwa zina retrace then baada ya retracement kwenye hii level tutaona uh, USD uh, ikiendelea kupungua nguvu mpaka kwenda chini na hiyo kwa sababu pia zote ambazo tumezengelea tumeona zitafanya retracement kabla zijaendelea uh, kabla zijaendelea kule kwenye uelekeo ambao tulikuwa tumeoanga Asante sana kwa kujumuika na mimi kwenye hii weekend analysis. I hope licha ya kwamba utakuwa umepata mtazamo wa kitu gani ambacho mimi nakifikiria kuhusu market lakini pia kuna kitu utakao umejifunza ambapo uh, namna ya kufanya analysis vitu gani ambavyo unatakiwa kuviangalia. So kama wewe ni newbies una haja ya kufocus kwenye pea nyingi, una haja ya kufocus kwenye mambo mengi, uh, kitu cha kwanza ambacho ningependa au ningetamani ufocus nacho zaidi uh, ni namna ambavyo utaweza kufanya markets na uh, kuchambua kufanya analysis kwenye market. So uh, vitu vya msingi sana ambavyo nitakuwa kuangalia nafikiri nimevizungumzia hapo unaanza kufanya analysis kuanzia kwenye time frame kubwa kushuka chini na then ukishafanya tu analysis usishia hapo endelea kufanya for up ya zile analysis zako ulizofanya ili kujua kwamba uh, market hii itaenda wapi na itafanya kitu gani asante sana kwa kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho tafadhali usisahau kusubscribe na baada ya kusubscribe pia usisahau kuclick kidude cha kengele hapo mwisho kwa sababu kwa mwezi huu wa kumi ambao unaisha mwezi wa kumi na moja na mwezi wa kumi na mbili utaenda kuwa active sana kwenye upande wa YouTube so make sure umejiunga kwenye familia ya watu wa YouTube na masomo ambayo yanaendelea mara mara kwa mara nitakuwa nikikuwekea hapo Asante sana kwa kujumuika na mimi na kutakia mafanikio mema ya wiki ambayo inaanza kesho uh, Mwenyezi Mungu awabariki Asante